Доброго дня, вельми шановна аудиторія, всі ті, хто змогли сьогодні доєднатися до нашого вебінару. І темою нашого сьогоднішнього вебінару будуть профілактичні огляди, знову до сімейника, для чого потрібні профілактичні огляди. І у нас сьогодні з нами будуть спікери, це дочок Руслана Іванівна, головний спеціаліст відділу взаємодії із зовнішніми експертами Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я України, і Дмитро Скіргіко, сімейний лікар медичного центру 100% життя. Отож, розпочнемо. Що ж таке профілактичні огляди? Навіщо вони потрібні? І профілактичний медичний огляд – це одна із форм активної медичної допомоги населенню, яка спрямована в основному на виявлення ранніх хвороб захворювань. Отож, давайте поговоримо про те, що ж це таке. Медичні огляди – це право чи обов'язок? В законодавстві нашому про охорону здоров'я сказано, що громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей та у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення. І так далі. Отож, давайте послухаємо нашого лікаря. Він нам розкаже, що ж він, як сімейний лікар, які послуги він надає з метою присутності захворювань. Прошу вас, Дмитро. Колеги, добрий день. Мене звати Дмитро Скіргіко. Я лікар загальної практики сімейної медицини. І я працюю в медичному центрі здоров'я і реабілітації з своєї високої життя. На жаль, на сьогоднішній день, ви знаєте, період пандемії, дуже багато питань, запитань і проблем виникає через цю хворобу, через гостру хворобу, яка викликана гострим вірусом SARS-CoV-2. Але ми не будемо забувати і про інші хвороби, які мають місце бути всюди, і до пандемії, і під час пандемії, і після пандемії. Про що ви, як громадяни нашої держави, можете спілкуватися зі своїм лікарем загальної практики і що ми можемо отримати від нашої держави. Перш за все, перш за все, лікар загальної практики буде казати вам про те і надавати вам консультативну допомогу щодо деяких факторів ризику розвитку захворювань, таких як злоякісних новотворень або гіперцинічна хвороба, цукрова діабету і інших хвороб. Наприклад, це така Павловна звичка, як тютюна коріння. Це дуже поширена, на жаль, на сьогоднішній день дуже поширена звичка серед нашого населення. І лікар під час спілкування, під час погляду, під час збору анамнезу обов'язково вам повинен задати це питання. Чи курите ви і надасть вам консультативну допомогу щодо здорового способу подальшого тактики відмови від тютюна коріння? Вживання алкоголю та інших психоактивних речовин. Як ми знаємо, не буває безпечної дози алкоголю. Будь-яке вживання алкоголю може нашкодити вашому організму, організму оточуючих і ні до чого, скажімо так, гарного не призведе. Нездорове харчування. Ми є 
наш організм складається з того, що ми вживаємо в нашу, в нашу їжу. Якщо людина харчується виключно фастфудом або нездоровим харчуванням, вживає в свою їжу, в свій раціон дуже багато смаженого, копченого, а, і не а, вживає достатньої кількості клітковини, фруктів, овочів, це може також вплинути на а, стан здоров'я. Звісно, фізично, дозовані фізичні навантаження тільки позитивно можуть вліяти на стан нашого з вами організму і взагалі. Щодо, інших, а, щодо деяких хвороб, які ви можете профілактувати у свого лікаря і з цією метою проходити профілактичні огляди. Наприклад, це найбільш поширені неінфекційні хвороби, такі як гіпертонічна хвороба або інші серцево-судинні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, атеросклероз судин, атеросклероз судин нижніх кінцівок або церебна васкулярна хвороба головного мозку. Для кого ці профілактичні огляди є обов'язковими? Обов'язковими є для чоловіків старші за 40 років і для жінок старші за 50 років. Звісно, лікар під час огляду, під час спілкування, лікар загальної практики да, або сімейної медицини знає про вас дуже багато, дуже багато. Спадковий аналіз, ваш способ харчування, ваші, знову ж таки, погані або навпаки добрі звички. Скринінг щодо гіпертонічної хвороби та інших системосудинних захворювань необхідно проходити щонайменше кожні два роки. На жаль, на сьогоднішній день смертність саме від гіпертонічної хвороби і серцево-судинних захворювань є найвищим серед інших захворювань в нашій державі. Профілактувати ці хвороби завдяки профілактичним оглядам і здоровому харчуванню ви можете разом зі своїм лікарем загальної практики. Цукровий діабет. Щодо цукрового діабета, кожен, кожна особа старша за, 60, за 45 років повинна щороку проходити профілактичний скринінг у свого лікаря загальної практики. Це є просто глюкоз, визначення рівня глюкози крові, і після цього лікар загальної практики може надати певні рекомендації. Інші інфекційні хвороби – це, звісно, туберкульоз і вірус імунодефіциту людини. Як ви знаєте, на превеликий жаль, епідемія туберкульозу є в нашій державі з 1995 року. Під час проведення огляду лікар спрямує вас на проведення скринінгового анкетування щодо, щодо ризику і наявності туберкульозної інфекції в організмі людини. Таке проведення, таке проведення такого анкетування – потрібно проходити один раз на рік, можливо, і частіше, якщо є певні фактори ризику. Наприклад, контакт з туберкульозним хворим або зниження рівня імунітету. Стосовно вірусу імунодефіциту людина, є швидкий тест на виявлення антитіл до цього вірусу у кожного надавача послуг первинної медичної допомоги. Кожен, кожна Особа повинна хоча б один раз на рік проходити скринінгове тестування щодо виявлення антитіл до цього вірусу. Лікар скерує при необхідності або до лікаря-фтизіатра, або до лікаря-інфекціоніста. Але це обов'язково потрібно робити, обговорювати ці питання зі своїм лікарем загальної практики. Онкологічне захворювання. На превеликий жаль, онкологічне захворювання в нашій державі є досить поширені. Щодо раку молочної залози. Іноді, коли жінка має певні фактори ризику, проведення мамографічного дослідження, тобто це рентгенологічне дослідження, радіологічне дослідження, да? якщо жінка має певні фактори ризику, треба робити кожні два роки, починаючи з 40 років. Якщо жінка не має факторів ризику, які ви можете обговорити зі своїм, знову ж таки, лікарем загальної практики, обов'язково проведення мамографії потрібно проводити після 50 років. Колоректальний рак 
і інші захворювання, онкологічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Лікар загальної практики, знову ж таки, проводить скрінінгове анкетування щодо наявності так званих червоних прапорців на безпеці. Наприклад, має, людина має випражені на прорві або різку зниження ваги. Обов'язково лікар проведе очний огляд, призначить профілактичне дослідження, такі як езофагла, гастродиогеноскопія, так? або, наприклад, фіброколоноскопія, залежно від того, що лікар може виявити під час погляду. Поговоримо про онкологічне захворювання чоловіків. Да? Це найчастіше у чоловіків виникає це рак передмікрової залози. Якщо чоловік має певні знову такі фактори ризики, які ви можете обговорити зі своїм лікарем, то щорічно профілактичний огляд потрібно проводити вже після 40 років. Але кожен чоловік після 50 років повинен прийти до свого лікаря загальної практики, проговорити з ним ризики виникнення онкологічних захворювань, не інфекційних захворювань або інфекційних захворювань, проговорити з, зі своїм сімейним лікарем і разом зробити тактику обстеження та за наявності, за необхідності додаткового діагностики. Щодо інших е груп населення, да, ви знаєте про те, що обов'язковим медичний огляд є діти до одного року. Ці профілактичні огляди ви можете зробити, знову ж таки, у лікаря загальної практики або педіатра. З дитиною до року необхідно проходити до лікаря щонайменше один раз на місяць. Щодо о, взагалі огляду, навіщо це необхідно проводити і що ми можемо як лікарі виявити да, під час профілактичного огляду? Під час спілкування, під час очного огляду, проведення скринінгу досліджень або скринінгу анкетування, ми можемо виявити захворювання на ранній стадії, на ранній стадії профілактувати його подальший розлад, вчасно направити на сучасне дослідження і в кінці кінців вилікувати це захворювання. В моїй практиці досить часто зустрічаються інші види профілактичних оглядів. Наприклад, огляди школярів або тих дітей, які планують свій крок до шкільного життя. Обов'язково перед початком шкільного навчання теж потрібно звернутися або до педіатра, або до лікаря загальної практики для того, щоб зробити профілактичний огляд дитини перед початком навчання. Після того, як дитина вже почне навчання в школі, такі профілактичні огляди у свого лікаря потрібно проходити щонайменше один раз на рік. Щодо інших категорій громадян нашої держави, іноді до мене знову таки звертаються люди, які мали досвід ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми працюємо згідно нормативно-правової бази і обов'язково я проводжу таким особам інше скринінгове дослідження і перенаправляю за потребою до вузьких спеціалістів. На жаль, досить часто у таких людей є інші онкологічні захворювання, такі як онкологічне захворювання респіраторного тракту або рак або перед ракові захворювання щитоподібної залози. Тобто, для чого взагалі це потрібно? Краще профілактувати хвороби, ніж її лікувати. Краще виявити захворювання на ранній стадії, на першій стадії захворювання, ніж на дуже пізній, коли неможливо надати допомогу. Вчасно зрозуміти, що відбувається в організмі людини, скерувати до військового спеціаліста за потребою. Я закликаю проходити профілактичні огляди у свого лікаря загальної практики на постійній основі, тримати з ним, з ним зв'язок і бути здорові. Дуже дякую вам, Дмитрий. Чи чути мене добре? 
Дуже дякую за таку об'ємну інформацію. І я би хотіла звернути ще увагу нашу шановну аудиторію, що дуже важливим моментом, на що звертав Дмитро в своїй презентації, це було робота профілактична і розмова, консультування, мотиваційне консультування з приводу факторів ризику, які були перераховані, це з приводу харчування, з приводу фізичної активності, з приводу споживання алкоголю та споживання тютюну. Адже на сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я признала, що це є основні фактори ризику виникнення серцево-судинних захворювань та онкологічних захворювань. Якраз саме те, що в нашій країні найбільше, і саме ці захворювання в нашій країні є найбільш поширеними. Дякую, що ви звернули увагу на те, що в профілактичних медичних оглядах нуждаються і інші категорії населення. Це люди похилого віку, як правило. Знаєте, в нас все-таки в країні є такий симптом ейджизму, і люди похилого віку чомусь не так часто звертаються до лікарів, але є захворювання, які саме виникають уже в зрілому віці після 50-60 років. І це саме онкологічні захворювання респіраторного тракту, це, як не дивно, але це і захворювання статевої сфери. І от я хотіла би звернути ще увагу, можливо, ви скажете пару слів у відношенні того, що як лікар первинної ланки реагує на профілактику раку шийки матки. Адже це, скажімо, візуальна форма раку, і коли звертається жінка до кушера-гінеколога, в нього все-таки більше можливостей і ресурсів для того, щоб виявити цю патологію. А от саме у вас, чи володієте ви такими ресурсами, навиками, і як ви поступаєте в таких ситуаціях, коли до вас звертаються жінки ваші, які з вами заключили декларацію, приводять до вас своїх дівчаток, як ви в такій ситуації поступаєте? Дякую вам. Дякую за запитання. Стосовно онкологічних захворювань жіночих статевих органів, це дуже поширено, на жаль, патологія, яку я, як лікар загальної практики, гінекологічний огляд входить до моїх посадових обов'язків. Це не є щось інше, аніж провести аускультацію або пальпацію живота, наприклад. Це є не є складно. Як ви правильно замітили, то ще є це візуальні форми раку. Але якщо я матиму якісь проблеми в вирішенні, або жінка не захоче до мене, як до чоловіка, йти на гінекологічний огляд, я зможу перенаправити цю жінку до військового спеціаліста, до лікаря-кошера-гінеколога, який є в будь-якій лікарні, і до цього лікаря можна потрапити зовсім безкоштовно і без проблем. Але скринінгове гінекологічне обстеження кожна жінка, починаючи з 15 років, якщо, звісно, вона вже, якщо вона живе статевим життям, повинна проходити у свого лікаря загальна практика або у лікаря акушера гінеколога на щорічній основі. Є дуже легкий в інтерпретації ПАП-ТЕС. Ми можемо взяти, якщо я, як лікар, що можу запідозрити, взяти, наприклад, цитологічне дослідження. Це дослідження під мікроскопом будь-яких клітин. Це цитологічне дослідження, якісь видили зі статевих органів. Але це дуже важлива і актуальна інформація для наших жінок. Дуже дякую, Дмитре, але я хочу, що в продовження нашої аудиторії повідомити наступне, що таким оглядам можуть підлягати і дівчатка, починаючи з 14 років, якщо в цьому є необхідність. І саме сімейний лікар, який веде дитину від народження, якщо ви вклали йому, довірили йому своє здоров'я, то він обов'язково буде супроводжувати вашу дитину все своє життя, все його життя дитини. І тому дуже важливо, що жінки, батьки, в тому числі і чоловіки, знали про те, що і дівчаток теж треба приводити і робити такі профілактичні огляди. Адже, ну, хочу зважити на те, що до 18 років дітей оглядають будь-які спеціалісти лише в присутності батьків, тому переживати з цього приводу не варто, ви будете в курсі всього, що відбувається. Але хочу також звернути увагу, що саме профілактичні такі огляди, вони спрямовані на збереження репродуктивного здоров'я ваших дітей. Вони дають змогу виявити небажану вагітність у дівчат, 
дівчаток, запальні захворювання статевих органів, які надалі можуть зменшити, ну, спричинити безпліддя в подальшому, інфікування вірусом папіломи людини, адже вже всі, напевно, знають про те, що більше 90% раку шийки матки спричинений саме інфікуванням вірусом папіломи людини. А лікар, якщо ви звернетеся, він зможе допомогти вам упередити це захворювання, а також допомогти розказати, як же можна попередити його, в тому числі і шляхом вакцинування. Дмитро, скажіть, будь ласка, а багато до вас звертаються з приводу того, що зробити щеплення, наприклад, від вірусу папіломи людини? На сьогоднішній день... Такі? Да, дякую. На сьогоднішній день, на жаль, загальний фон профілактичних оглядів і профілактичних запитів з дії сторони населення, воно вкрай низьке. Я, як лікар, мені було б дуже приємно, коли б, якщо б мені зателефонували і сказали, лікарю, я не хворий, в мене нічого не болить, але я хочу звернутися до вас, щоб ви провели профілактичний огляд, поспілкуватися, провести якісь скринінгові дослідження або мотиваційне консультування щодо здорового способу життя, і все, ми побачимо з вами, наприклад, там через рік. Але, але, а, якщо ми будемо дивитися а, декілька років тому, що то цей профілактичний фон був ще нижчий. На сьогоднішній день я працюю в місті Києві, в столиці нашої держави, і я бачу, що батьки і, 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 і дівчат, і, і хлопчики, вони звертаються, вони знають, інформо... вони проінформовані про вірус патилому людини. Вірус патилому людини у дівчат і хлопчиків можна профілактувати, починаючи з 9 років, коли ще дитина не почала статеве, 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 статеве життя. Це дуже і вкрай важлива інформація, яку ви теж можете розпілкуватися, проговорити зі своїм лікарем загальної практики. Профілактичне щеплення – це теж входить до обов'язків лікаря загальної практики, і він може надати повну і достовірну інформацію, починаючи як від віруса пекалому людини і закінчуючи пневмококом, менінгококом, гепатитами. А, і дуже про профілактичне щеплення можна казати дуже багато. Задавайте ці питання своєму лікарю і він відповість на них. Дякую, Дмитре, але я ще не хочу вас відпускати. Ми хочемо ну, зачепити всі такі моменти, що стосуються профілактичних оглядів. І в мене ще є декілька буде до вас запитань, але я звертаюся до нашої поважної аудиторії, яка нас слухає. І саме, можливо, цим вебінаром ми повисимо інтерес нашого населення до того, все-таки звертатися до своїх сімейних лікарів. І от навіть, якщо нічого не турбує, задавати питання, а що я можу зробити, щоб у мене не було того чи іншого запитання. Захворювання. І дуже важливо, ви сказали, що запобігти можна з раннього віку, особливо от то, що стосується дівчаток, і онкологічна патологія у нас процвітає в нашій державі, і, на жаль, навіть ті форми, які ми можемо попередити. На жаль, щеплення на сьогодні в державі від вірусу папілома людини у нас, да, люди купляють за свої гроші, але воно наразі не таке високовартісне, якщо перерахувати це на кількість людських життів, які можливо зберегти, так, і власне здоров'я, воно звичайно, безцінне. Тому я звертаю нашу увагу нашу аудиторію поважно на те, що звертайтеся до сімейних лікарів і е, задавайте питання, як запобігти тому чи іншому захворюванню. Але в мене до вас ще є одне таке коварне запитання. Знаєте, у нас в кодексі сімейного України сказано про те, що наречені Мають проходити обстеження профілактичні, медичні, перш ніж вступити до, до браку. Так? Чи можете ви якось прокоментувати цю, цю таку ноту закону, чи звертаються до вас люди, які планують вступити в подружнє життя, і що саме вони можуть проходити в рамках тих гарантій, які дає держава? Тобто, дякую. Я хочу вам сказати більше, пане Ірина, а вже я замітив, я бачу дуже позитивне впливання, а можливо, а якісь інформаційних заходів, які проводить Центр громадського здоров'я щодо, щодо планування і вагітності. До мене досить часто вже почали звертатися молоді жінки або взагалі жінки, які будуть 
планують валідність. І вони приходять і кажуть, Ігорю, я за рік планую, я за рік планую завагітнити. Що мені наразі сьогодні потрібно зробити? Звісно, це дуже важливе питання, і я знаходжусь в закладі, куди приходить до мене ця жінка з, з таким запитом. Я напроводжу їй про, а, скринінгове анкетування, я проводжу аналіз щеплення, який вона має або не має. І, звісно, я проводжу її профілактичне щеплення, наприклад, проти тієї ж краснухи. Краснуха є дуже небезпечною саме в період вагітності. Коли, якщо жінка захворіє на краснуху під час вагітності, це може негативно впливати на розвиток плоду. Щодо а, норм законодавства сімейного кодексу, на жаль, на сьогоднішній день таких запитів не є багато, не є багато. Але якщо до мене зверну, буде звертатися така пара, яка в майбутньому хоче о, вступити в брак, я буду рекомендувати їм проходження знову ж таки скринінгова скринінгів на інфекції, перш за все, які передаються статевим шляхом. Так, це вірус імунодефіциту людини, це гепатит Б, це гепатит С, це сифіліс. Це ви можете повністю безкоштовно отримати у свого лікаря загальної практики, у якого, з яким підписана декларація. Щодо інших профілактичних і медичних поглядів під час вступу до браку, звісно, я буду запитувати про сімейний аналіз, про якісь спадкові захворювання. Можливо, я буду скоровувати до генетики. Звісно, це буде відбуватися після а, отримання інформації а, об анамнезі, об історії хвороби. І 100% я буду цій парі запропоную проходження скринінгу анкетування на туберкульоз. Дуже дякую, Дмитрий. З вами цікаво вести бесіду. І я просто ще хотіла б звернути нашу шановну аудиторію, увагу нашої шановної аудиторії до того, що е, із 20 січня цього року вступила в дію постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку здійснення медичного огляду учнів загальної середньої освіти, де написано, що да, учні мають проходити такі профілактичні огляди за місцем медичного обслуговування, тобто звертатися безпосередньо до свого сімейного лікаря. А також на протязі, якщо людина живе чи учень живе віддалено від місця навчання, то такі огляди можуть проводитися безпосередньо в загальних в закладах загальної середньої освіти. Звертаю на це увагу нашої, нашого населення. І що таке? У нас є запитання? Так, у нас в чаті вже є запитання, і е, звучить таке Атаная. Да. Хто, палить за, про, хто платить за проходження профогляду, що робити, якщо за профогляд у поліклініці вимагають гроші? Я думаю, що ми на це запитання відповість наша наступна спікерка, і вона вже, напевно, зачекалася, тому що ми тут багато піднімаємо питань. Так, Дмитро, ми зараз дамо вам ще можливість відповісти на це все. Дуже дякуємо за запитання. Будь ласка, будьте активні, задавайте. Такої можливості найближчим часом може у вас не бути, тому що в нас є представники, НКЗУ, який може відповісти на ваші запитання, безпосередньо лікар, який практикує, який стикається з, різни, з різними життєвими ситуаціями, тому, будь ласка, будьте активнішими і відповідайте. Зараз, пані Руслану, у нас Дмитро хоче сказати ще, я так розумію, пару слів, так, про те, що, та, будь ласка, і ми переключимося тоді до вас. Да. Я ще хотів звернути увагу на те, що в нашій державі є а, дні, да, обов'язково щорічно, наприклад, день профілактики меланоми. Коли ви можете звернутися до лікаря загальної практики, і він сто відсково направить, і він побачить якусь, а, якийсь невоз, який незвичний. І це профілактичний огляд щодо виникнення меланоми, він направить вас до дерматолога, це є безкоштовно. Щорічно проводять день боротьби з тудеркульозом, щорічно проводять день боротьби зі снідом, щорічно проводяться день гіпертонічної хвороби і цукрового діабету. Я впевнений, що в кожній точці нашій державі можна звернути увагу, на будь-які якісь плакати, анонси, що, наприклад, в цьому місяці буде проводитись День меланома. Всіх охочуючих ми запрошуємо до нашої амбулаторії для проведення скрінгового дослідження на, цю злоякісне, на це злоякісне новотворення. Іноді ми виходимо на вулицю і пропонуємо безкоштовно навіть на нашим декларантам провести скрінінг на цукровий діабет, провести скрінгове дослідження 
гіпертонічної хвороби. Це вкрай важливо, дуже актуально і робіт профілактичні огляди по свого лікаря загальної практики. Дуже дякую вам, Дмитре. Зараз ми переключаємося до Руслани. Перепрошую. Я хочу сказати, просто хотіла розказати, але випадково вимкнула мікрофон про те, що державою є державою визначено перелік професій, які обов'язкові працівники, яких мають обов'язково проходити медичні огляди. І я би хотіла теж із пані Русланою зачепити цю тему, тому що це стосується не одного, не однієї людини, це не стосується безпосередньо людини, яка має декларацію сімейним лікарем. Це йдеться про дуже, скажімо, великі списки людей, які підлягають цих оглядах, її визначені обстеження, які має прийти ця людина. І це можуть бути і лікарі-терапевти, дерматовенерологи, толерингологи, стоматологи, спеціалісти за іншими потребами при необхідності. Це мають бути також перелік тих лабораторних обстежень, які не входять в перелік безкоштовних при зверненні до сімейного лікаря. І, можливо, пані Руслана зверне увагу на це в своїй презентації, що саме стосується цих категорій, як відбуваються медичні огляди таких обов'язкових категорій населення. Будь ласка, пані Руслано, і ще прошу також не забути за запитання, які нам задавались, якщо лікарі вимагають оплату за профілактичний огляд, що робити цій людині. Дякуємо. Алло. Доброго дня, шановні колеги. Рада всіх вітати сьогодні на нашій зустрічі. Ми проговоримо сьогодні про медичні профілактичні огляди в програмі медичних гарантій. Перш за все, хотіла б звернути увагу, що регулярні візити до сімейного лікаря – це є хороша звичка подбати про своє власне здоров'я. Адже саме лікарі – зможуть вчасно призначити необхідне як консультативне, так і лабораторно-інструментарне обстеження. Така перевірка, скажімо так, є безоплатною для будь-якої людини, яка підписала декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Вона не потребує багато часу, натомість надасть можливість зберегти вам здоров'я і впевнені, що зі здоров'ям все у вас в порядку і виявити захворювання на ранній стадії. Таким чином це дає можливість нам зберегти ваше здоров'я, так і кошти. Надавачі медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров'я України за напрямом первинної медичної допомоги, повинні забезпечити весь обсяг медичних послуг, які передбачені специфікації та умовами закупілі за даним напрямом, відповідно до потреб пацієнта. Таким чином, у пакет безоплатних медичних послуг за напрямом первинна медична допомога, які оплачує Національна служба здоров'я, входить, зокрема, діагностика лікування найбільш поширених захворювань, в тому числі як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. В сімейного лікаря ви можете пройти профілактичний огляд та отримати медичну довідку, провести інструментально-лабораторні обстеження, зокрема, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення рівня глюкози в крові та холестерину, пройти швидке тестування на віл, вірусні гепатити та тест на вагітність, а так само можна пройти електрокардіограму. Ці всі безоплатні послуги ви можете отримати у вашого сімейного лікаря відповідно до специфікації медичної послуги. Разом з тим ви можете отримати поради щодо свого способу життя, способу харчування і способу взагалі свого ведення свого здоров'я, здорового способу життя, скажімо так. В сімейного лікаря ви можете так само отримати і пройти медичний огляд для дітей віком до трьох років. Зокрема, це стосується наказу 149-го Відповідно, дитина кожен, як пан Дмитро сказав, 
до року дитина проходить щонайменше один раз на місяць профілактичний огляд сімейного ліка, відповідно, проводяться як і профілактичні бесіди, так і профілактичні щеплення, скажімо так. Зокрема, всі зауважте, що, як я вже говорила, як і для дитячого населення, так і для дорослого населення вакцинація проводиться в рамках первинної міжчої допомоги, відповідно до календаря перефлектичних щеплень. Так само в сімейного лікаря ви можете отримати електронний рецепт за програмою «Доступні ліки». Хотіла б зауважити, що не обов'язково, що лікар первинної міжчої допомоги має призначити всі аналізи з визначеного переліку. За огляду на скарги, на спосіб життя, анамнез, лікар визначає, який обсяг обстежень потребує саме кожен пацієнт. Такі регулярні обстеження і тести дозволяють вийти проблеми зі здоров'ям до перших їх візуальних проявів. Що стосується питання профілактичних медичних оглядів школярів. Так, вони входять в програму медичних гарантій і надаються за такими двома пакетами. Це пакет первинної медичної допомоги та амбулаторної медичної допомоги. У свого сімейного лікаря ви можете безоплатно здати ті лабораторні дослідження, які включені в пакет первинної медичної допомоги. Це, знову ж таки, загальний аналіз крові, загальний аналіз течі, глюкоза крові тощо. Якщо ж необхідно пацієнту, дитині, пройти на ті лабораторні обстеження або інструментальні обстеження, які не входять в програму медичних гарантій за напрямом первинної медичної допомоги, то лікар первинної медичної допомоги може виписати направлення електронне і такий пацієнт на необхідні медичні обстеження, і такий пацієнт зможе отримати їх безоплатно за напрямом амбулаторної медичної допомоги. Що стосується консультативної консультації вузькими спеціалістами, то всі зауважте, що батьки або законні представники дитини, до яким і необхідно пройти медичний огляд, можуть звернутися до лікаря первинної ланки. Це може бути як сімейний лікар, так і лікар-педіатр, з яким укладена декларація. І він випише направлення до лікарів-спеціалістів, рекомендованих для проходження медичного огляду. Всі зауважте, що в умови закупілі за напрямом амбулаторна медична допомога не потребує направлення звернення до лікаря-гінеколога, лікаря-психіатра, нарколога, фтезіатра, стоматолога, а також не потребує направлення звернення до лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворенням перебуває під медичним наглядом. Що стосується платних медичних оглядів, тут так само слід звернути увагу, що є ті медичні огляди, які входять в програму медичних гарантій, а є ті медичні огляди, які відповідно до чинних нормативних правилих актів сфері охорони здоров'я належать до таких, як платні. Зокрема, щодо постанови 11.38, це про платні послуги, входять такі медичні огляди для отримання, які є платними, це для отримання виїзної візи, крім службових відряджень державних службовців та в разі виїзду за кордон, медичний огляд для влаштування на роботу, для отримання посвідчення водія, для одержання дозволу на право отримання на носіння зброї, та періодичні профілактичні органи у певних категоріях, які відповідно визначені чинним законодавством, тобто, щоб не відбувалися підбідні оплати. Хочу зазначити, що до таких медичних оглядів не потрібно направлення, пацієнт може звертатися в обраний медичний заклад, і він заплатить за таку медичну послугу офіційно. Всі вже уважте, що саме, ну, хотіло б звернути увагу, що це відбувається саме офіційно. Тому надавачі медичних послуг, який надає такі послуги, як проведення медичних оглядів на платній основі, має бути затверджений прескурант, скажімо так, який буде затверджений власником, органами місцевого самоведування. Тобто має бути все офіційно. Я на це б хотіла звернути знову ж таки увагу. Щодо працівників бюджетних організацій. Скажу так, що переважна більшість медичних закладів уклала вже договори 
за програмою медичних гарантій і отримують фінансування відповідно до від Національної служби здоров'я України. Але програми медичних гарантій проведення обов'язкового медичного огляду працівників бюджетних установ не передбачена і воно має бути оплачено коштами замовника або коштами місцевого бюджету. Що стосується профілактичних оглядів певних ну, груп населення, скажімо так, як було попередньо сказано в дорослому віці, в певних категорій, якщо не передбачено законодавством, що вони мають бути оплачені, такі люди можуть отримати безоплатне медичне обстеження у свого сімейного лікаря, а вже сімейний лікар в разі потреби може направити на вторинну ланку видати електронне направлення, окрім тих випадків, і де не потребує направлення, то людина може прийти без оплати направлення за самозверненням в, за напрямом в тому закладі охорони здоров'я, який уклав договір з Національною службою здоров'я України за пакетом медичних послуг амбулаторна медична допомога. Наразі в мене все. Я дякую за увагу, сподіваюся, що донесу ту необхідну інформацію. І від, з радістю відповім на запитання, які будуть. Тут в нас на останньому слайді видно вся інформація про Національну службу здоров'я України. Ви можете переглянути в розділі «Вимоги-2021». Це е, е, представлення специфікації та умови закупівлі медичних послуг за відповідними напрями. Так само ви можете на наших дашбордах побачити заклади охорони здоров'я, які уклали е, з нами договір на той чи інший е, пакет медичних послуг. Ось, і якщо виникає запитання, будь ласка, можете звертатися як за телефоном гарячої лінії 1677, так і на офіційний сайт. Дякую. Дякуємо, дякуємо вам, пані Руслано. Я би хотіла просто ще нагадати про запитання було, що ну, ми зрозуміли, що не можуть вимагати гроші за профілактичні огляди, але якщо все-таки в закладі вимагають кошти, що має робити пересічний громадянин, куди звертатися? Якщо в закладі вимагають гроші, я би рекомендувала звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677. Зокрема, в... тут нададуть певні консультативні, консультативну допомогу. І в нас так само по кожному регіону, в нас є п'ять міжрегіональних департаментів охорони здоров'я. Це Західний, Східний, Південний, Північний і Центральний. І е, ми вже будемо відповідно реагувати. Зокрема, е, ти зауважте, що в нас є департамент моніторингу, і якщо буде звернення, ми зможемо е, оперативно відреагувати на те чи інше вимагання, скажімо так, незаконне вимагання коштів. Дуже дякуємо. Ну і хочу нагадати нашим слухачам про те, що все-таки, коли вимагають гроші, це може розцінюватися як корупція, звертатися до відповідних органів на гарячій лінії, починаючи з Міністерства внутрішніх справ і далі наш є антикорупційний бюро і так далі. Дякую вам, пані Руслану, що зупинилися так детально, але слухаючи вас, у мене, можливо, для наших слухачів буде цікаво, у мене виникло таке запитання. От в яких все-таки от приходить молода жінка, наші до свого сімейного лікаря, їй роблять відповідні обстеження, але от в плані там, да, от вона хоче обстежитися на додаткові інфекції, якщо вона планує вагітність, це торж інфекції, чи буде вона за це платити, тому що ви, ви казали, що не обов'язково сімейний лікар має направляти таку, такого пацієнта, ну, на, на, в даному випадку це може бути жінка, яка планує вагітність, адже там треба дуже великий комплекс обстежень, обстежень зробити. Як в такому випадку буде, що може вона зразу відразу звертати до акушерської гінекологічної служби, чи мають вони безпосередні, скажімо так, безкоштовно, тобто перелік обстежень, які вона може пройти безкоштовно. Ну і це ще в плані того, що ви казали, що дійсно сімейний лікар може дати направлення на обстеження відповідно до потреб пацієнта, навіть якщо ці обстеження не передбачені саме в пакеті медичних послуг, які може надавати сімейний лікар. Дякую. Дуже дякую за запитання. Так. Сімейний лікар може е, при підозрі, може направити і за е, направленням сімейного лікаря безоплатно е, пацієнт може отримати ту чи іншу медичну допомогу. Якщо це не потребує стаціонарного лікування, це буде в пакеті амбулаторної медичної допомоги. 
Зокрема, що стосується даного кейсу жінки, яка потребує обстеження тих, скажімо так, лабораторного обстеження, які не входять в програму медичних грантів за напрямом первинної медичної допомоги, вона з електронним направленням може отримати заклади, які надає амбулаторну медичну допомогу. Я б радила все ж таки ознайомитися з переліком медичних послуг, і, зокрема специфікації за напрямок амбулаторна медична допомога. Там є в нас чіткий перелік як інструментального, так і лабораторного обстеження, що гарантовано державою. Або якщо жінка звернулася спочатку не до сімейного лікаря, а до гінеколога, вона має на це право зробити, скільки напевно не потрібно, то все ж таки гінеколог може призначити це те необхідне медичне обстеження, яке потребує дана жінка. І в пакеті амбулаторної медичної допомоги така жінка його отримає безоплатно. Дякую, пані Руслана. А ще мене таке запитання. Дивіться, у нас дуже велика міграція населення, так? І от жінка, яка більшу, час, більшу частину свого часу вона проводить в місті, хоча живе в селі, чи може вона звернутися, чи є якийсь перелік закладів, куди вона може звернутися, щоб їй не відмовили в цій допомозі? Адже ми знаємо, що раніше ще ну, до початку реформування системи охорони здоров'я у нас були такі... Ну, наче домовленості, накази, що жінка може звертатися за кушерською гінекологічною допомогу тільки за місцем прописки, а вагітні вони мають право звертатися за місцем свого проживання і не завжди заклади хотіли брати, скажімо так, жінку, відповідальність за цю вагітну жінку і взагалі за захворювання, які в неї є, якщо вона проживає на території обслуговування іншого закладу. Чи є зараз якась така ось система розподілу, перерозподілу, чи жінка може звертатися будь-куди до до якого закладу? Дякую. Щиро дякую за запитання. Насправді воно дуже важливе і актуальне. Я хотіла б сказати, що в умовах децентралізації жінка може звернутися в будь-який заклад охорони здоров'я, який уклав договір з Національною службою здоров'я на той чи інший пакет, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Тобто, якщо жінці, наприклад, ближче звернутися до закладу охорони здоров'я, який знаходиться за скажімо так, 5 чи 10 хвилин їзди чи ходу, вона може звернутися саме туди. І вона отримає безкоштовні послуги, ті, які їй необхідні в межах програми медичних гарантій і гарантовані, звісно, державою. Тому тут ми відходимо до того, що не прив'язується до місця проживання чи місця реєстрації. В будь-якому закладі охорони здоров'я можуть отримати весь цей обсяг медичних послуг, які передбачені специфікацією та умовами закупівлі медичних послуг за тим чи іншим напрямом. І я би сказала, що е, дуже зручно, якщо зайти до нас на сайт, е, офіційний сайт е, Національної служби здоров'я України, е, кожна людина може обрати близький е, до нього і зручний той заклад охорони здоров'я, подивитися, на дашборд, які укладені договори, за яким напрямом, і отримати безоплатну медичну послугу. Дякую. Пані Руслану, але я вас ще не хочу відпускати, тому що ще є запитання, я думаю, воно буде ж цікаво для наших слухачів. Дивіться, зараз все-таки ми живемо в епідемії ковіду, так, і все-таки в нас є ще. На вашому сайті дійсно прекрасна інформація. Я закликаю наших слухачів подивитися, там дійсно ознайомитися з переліком тих пакетів і послуг, які є в цих пакетах, тому що це важливо для вас, для того, щоб у вас не виникали такі запитання, чому це безкоштовно, чому це я це маю платити, там є перелік дійсно тих послуг які є безкоштовними для вас і на яких рівнях вони надаються. Будь ласка, заходьте на сайт, дивіться, вони є в вільному, в вільному доступі. Але все ж таки, думаю, наших слухачів буде торкатися, ну, важливим питанням все-таки залишиться, а що робити, якщо людина захворіла, або вона хоче пройти якийсь огляд, так, а вона не заключила декларацію. Ну, принаймні, в неї декларація десь в якомусь іншому регіоні заключена, але він вимушений певний час проживати, ну, скажімо, в місті Києві. Що робити в такому разі людині, якщо в неї є необхідність звернутися до лікаря, хоча декларація в неї є заключена зовсім з іншим лікарем? Я б сказала, дякую за запитання. Я б сказала, що це є в людині цієї декілька варіантів. Є варіант перезаключення декларації з сімейним лікарем. Це не обов'язково прив'язати декларацію, і ця людина має бути весь час з того сімейного лікаря спостерігатися. Є варіант перезаключення. Це не обмежена кількість разів, людина може перезаключити декларацію з сімейним лікарем. Інший варіант – це 
можливо отримати електронне направлення і в свого сімейного лікаря, який знаходиться далеко, і за тим електронним направленням отримати ті послуги, які необхідні. А так само в нас, в залежності від напряму, підставами до надання медичної послуги, окрім декларації про вибір лікаря, є і самозвернення в невідкладних станах, і самозвернення до тих спеціалістів, які не потребують направлення, і направлення лікуючого лікаря. Тобто є декілька опцій, що не прив'язані до сімейного лікаря. Але, звісно, що дуже добре, якщо у пацієнта є декларація з сімейним лікарем, і це надасть змогу, скажімо так, пришвидшити роботу лікарів з введенням даних відповідних в електронну систему охорони здоров'я. Дуже вам дякую, пані Руслана. Ви зараз забуваю, що треба включати звук, виключати свої щасни, щоб не заважати виступам. Дуже цікаві виступи були. Можливо, у нас там є в чаті якісь запитання? Валерія, є щось? Ні? Ага, дякую. Зараз ми подивимося, що там у нас були за запитання. Перепрошую, секундочку. Так, значить так. Підкажіть, чи існує можливість повернути кошти, відшкодувати за послугу, яку людина оплатила самостійно, хоча вона мала би бути безкоштовною? Дякую за запитання. Якщо послуга мала, ну, мала бути безкоштовною і є відповідно підтверджуються документи про те, що була е, така послуга оплачена, я маю на увазі, е, чи якісь чеки, ну, підтверджуються документи про те, що дійсно була оплачена така послуга, то я дуже прошу е, і нам буде легше е, реагувати на такі випадки і е, до нас звернутися на офіційний сайт, можна написати або електронне звернення, або через контакт-центр, і ми тоді зможемо через департамент моніторингу це все вияснити, і були такі випадки, що пацієнтам повертали кошти, так це було. Але нам потрібна допомога пацієнтів, щоб були підстави, законні підстави на це. Дякую. Дуже дякуємо, пані Руслана. Отже, шановні слухачі, не соромтеся, якщо у вас дійсно ви заплатили за якісь обстеження, які передбачені пакетом, гарантійним пакетом від держави, будь ласка, звертайтеся до НСЗУ, будьте активними, можете звертатися електронним листом, можете зателефонувати. А я хотіла б ще задати одне таке можливе питання, тому що я знаю, от зі свого досвіду є люди, які скаржаться все-таки на роботу свого сімейного лікаря, щось їх не влаштовує. І коли ти кажеш, що ви маєте право заключити декларацію з іншим лікарем, ну люди, я так розумію, що вони не знають, ну це напевно вони думають, що це дуже складно. Чи могли б якось описати, що дійсно це так складно змінити декларацію? Що для цього треба робити пересічному громадянину, якщо його щось не влаштовує? Декларацію, дякую за запитання. Декларацію можна перезаключити декілька разів, як я вже говорила. Для цього потрібно просто паспорт, ідентифікаційний код і обрати того лікаря, з яким ви хотіли заключити декларацію. Тобто не потрібно йти до вашого попереднього, скажімо так, сімейного лікаря, розривати декларацію. Це все відбувається автоматично. Якщо людина обирає свого сімейного лікаря, якому вона довіряє, вона може взяти необхідні документи, піти до цього лікаря і заключити декларацію. Я би ще хотіла наголосити на те, що потрібно дізнатися, чи в цього лікаря немає ліміту, щоб не було питань потім додаткових. І ліміт по деклараціях так само ви можете проглянути по кожному лікарю, прізвищем я побачив кожного лікаря на нас на офіційному сайті. Дякую. Дуже дякую, пані Руслано. Це, мені здається, знаєте, така ключова фраза, що не треба нікуди йти лише до того лікаря, якого ви обрали. І дійсно хочу сказати слухачам про те, що зайдіть на сайт Національної служби здоров'я України і ви побачите, що там ви можете знайти прізвище, ім'я по батькові свого сімейного лікаря. Ви можете подивитися, де розташована найближча амбулаторія. Ви можете подивитися, скільки декларацій має той чи інший лікар і обрати собі безпосередньо на сайті сімейного лікаря. Це дуже полегшує роботу. Ну і дійсно, дуже важливо, перш ніж йти до лікаря, якого б ви, там, вам хтось порекомендував, потрібно дізнатися дійсно, чи є в нього ще місце саме для вас, тому що ну, процес підписання декларації вже досить тривалий і багато 
лікарів вже набрали ту певну кількість людей, які необхідні максимальну кількість людей, тому, на жаль, ви можете туди не, не попасти. Тому ж закликаю всіх, якщо у вас є якісь запитання, якщо ви чимось не довольні роботою свого сімейного лікаря, не забувайте, що у вас є така стіна, як Національна служба здоров'я України, яка вас захистить і відповість на всі ваші скарги дасть відповіді на всі ваші зауваження, тому, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся і ще раз звертайтеся. Всі е, дані вам були надані, е, будь ласка, ви можете просто набрати в пошуковику Національна служба здоров'я України, і там є вся інформація відкрита, е, тому ну, використовуйте всілякі гаджети для того, щоб можна було звернутися з ваших питань до відповідних служб. Е, наразі, мені здається, що... Ми вже всі питання обговорили, питань у нас в чаті більше немає. немає. Ну, як на мене, ми сьогодні дуже цікаво поспілкувалися, я вам дуже вдячна, шановні Бастероси, шановні Руслану. Ми старалися підняти такі актуальні питання, тому наші слухачі, будь ласка, ви знаєте вже, куди звертатися, ви можете ще писати до нас на нашому сайті, сайті Центру громадського здоров'я. Ми будемо старатися дати відповіді на ваші запитання, зреагувати. Можливо, якщо вони будуть направлені до наших спікерів, можливо, ми якусь інформацію отримуємо і уточнимо саме у наших спікерів. Дуже дякую всім вам.